con el lanzador eh, estelar de los Jaguars de Southern University, José de León. José, muchas gracias por sacarle tu tiempo para charlar aquí con nosotros en Oti Urendi. Este, te quiero hacer unas cuantas preguntas y va de huella, ya, ya que estamos en el parque y hace tiempo que yo no juego pelota. ¿Traíste tu guante? Claro, está ahí, como allá. Ah, pues sí, pues vamos a tirar, pero me trata bien. <risa> Oye, José, ¿desde, ¿desde hace cuánto juegas béisbol? Pues yo empecé a jugar a los cuatro años, de los cuatro años allá en Isabela, Puerto Rico. Llevas jugando mucho tiempo y ¿qué, ¿qué es lo más que te gusta del béisbol? Pues en verdad lo más que me gusta, a diferencia de otros deportes, es que no importa cuánto esté el juego, siempre hay break de, de ganar. No importa si está abajo por 10 carreras faltando un out, siempre tiene chance de, de ganar. No es como los deportes que es con tiempo, que si estás perdiendo por mucho y falta poquito tiempo, ya sabes que no, que no hay chance. Oye, cuando estás lanzando frente a muchos fanáticos con la presión del juego, con todo el estrés y el revolú, ¿en qué, en qué piensas? para poder concentrarte en lo que estás haciendo. La realidad es que si piensas en algo, se te fuera el, el juego. Este, yo pienso que si tú estás en el juego en una situación así, tú solamente tienes que dejar que las cosas pasen y estar concentrado simplemente en el catcher. La realidad es que cuando yo estoy en la loma y hay mucha gente, yo no escucho nada. Solamente veo el catcher y ya. Oye, hemos hecho ya unas cuantas tiradas y el brazo como que no da más. Este, así que no, vamos a hablar más serio. Oye, José, ¿y cuál es tu fuente de inspiración en el terreno de juego? Bueno, definitivamente yo diría que mi abuelo Johnny, paz descanse. Él, él murió en enero de 31, eh, 2011, justamente antes de empezar mi primera temporada. Y él siempre fue mi fanático, mi fanático número uno. Y ahora yo pienso, yo lo, siempre lo vi un una cosa positiva, como que ahora iba a poder ver cada picheo, cada lanzamiento, cada ponche desde el cielo y, y definitivamente él es inspiración y seguirá siendo así. Y sé que tus padres te, te han apoyado y que te apoyan un 100%, ¿qué consejo tú le das a los, a los padres que tienen niños en el deporte para eh, apoyarlos y, y que tengan éxito? Bueno, los padres siempre deben apoyar a sus hijos, no importa si el hijo quiere jugar siete de tenerlo en el deporte porque así como ahora mismo uno no cuando uno es chiquito no lo entiende pero mientras uno está en el deporte tiene la mente puesta en otras cosas y se aleja de la calle se aleja de lo malo y el deporte te da una disciplina y, y de, unas cosas que te dan eh, lo, lo que no es deporte ¿no? el deporte la, eh, es como una de guía hacia Te quiero dar las gracias por haber dedicado tu tiempo para estar aquí con nosotros en otro Y eso a lo mejor en esta temporada de la semana que viene y también en el draft de la Grandes Ligas que es muy... Muchas gracias a, a ustedes y un saludito a mi gente de Isabela. Los quiero mucho.